என்னுடைய பார்வை மானுடவியல் பார்வை என்னை பொறுத்தவரையில் காதல் என்பது ஒரு துணையை தேடுவது என்பது தனித்து இருப்பதற்கு பதிலாக ஒரு உண்மையான தேடுதலை பார்ப்பது ஏன் இந்த துணை தேடுதல் வருகிறது நாம் ஒரு மனிதனாக பிறப்பதற்கு முன்பாக நாம் முதலிலே நாம் ஒரு குழந்தையாக கன்சீவ் ஆவதே எப்படி இருக்கிறோம் ஒரு தொப்புள் கொடியில் என்னுடைய தாயோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த தொப்புள் கொடி எனக்கும் தாய்க்கும் ஒரு கனெக்ஷனை இணைக்கிறது இந்த இணைப்பு தான் முதல் தொடக்கம் வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கையினுடைய தொடக்கம் என்று சொன்னால் இந்த தொப்புள் கொடி உறவு நான் என் தாயோடு என்னுடைய தாயினுடைய கருப்பையில் உள்ளே அமைதியாக அற்புதமாக ரம்யமாக அமர்ந்து தூங்குகிற அந்த வாழ்க்கை தான் அந்த அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஸ்டேஜ் அதில் தான் நான் தொடங்குகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை தொடங்குகிற வாழ்க்கை பிறப்புக்கு பிறகு அந்த தொப்புள் கொடி அறுபடுகிறது கட் ஆஃப் அந்த செக்ஸ்கிற வார்த்தையே கட் ஆஃப் என்பதிலிருந்து ஒரு மூல சொல்லிலிருந்து வருகிறது கட் ஆஃப் நான் பெண்மையிலிருந்து கட் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு பெண் ஆண்மையிலிருந்து கட் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இந்த பெண்மை ஆண்மை ரெண்டு பேரும் பிரிந்து இருப்பதால் ஒருத்தரை ஒருத்தர் தேடுகிறார்கள் அது தொடக்கத்தில் தாயோடு அன்பாக இருக்கிறது அது பள்ளியில் போகிற போது நண்பர்களாகிறது நண்பர்கள் வந்து காதலியாகிறது காதலி வந்து மனைவியாகிறது மனைவிக்கு பிறகு தன்னுடைய குழந்தையாகிறது குழந்தைக்கு பிறகு தன்னுடைய பேத்தியாகிறது இது போன்ற தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்வது எனக்கு ஒரு துணை வேண்டும் ஒரு ஒரு பையன் ஒரு மனைவியை தேடி திருமணம் செய்யக்கூடாது ஒரு நண்பனை தேடி கல்யாணம் பண்ணும் ஐ வாண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் இன் மை லைஃப் ஆல்சோ ஹேப்பன் டு பி மை ஒய் எனக்கு நண்பர் தான் தேவை அதனால் தான் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈஸி ஏன்னு சொன்னால் ஒரு நட்பு பாராட்டுகிற போது அந்த நட்பு பாராட்டுவதில் உங்களுடைய பழக்க வழக்கம் எனக்கு பிடிக்கிறது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கிறது உங்களுடைய டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கிறது அவர்கள் போய் சேர்ந்து வாழ்கிற போது தான் வாழ்க்கை அமை அதனால் தான் பல நேரங்களில் சில நேரங்களில் இங்கே சொல்லலாம் காதலில் காதல் திருமணங்கள் வெற்றி பெறுவதில்லை அவர்கள் காதலிப்பதெல்லாம் காதல் அல்ல உண்மையான காதல் அல்ல மூன்று நாட்கள் பார்ப்பார்கள் ஒரு அட்ராக்ஷன் நேச்சுரல் அட்ராக்ஷன் ஒரு கவர்ச்சி கவர்ச்சியை காதலாக சொல்கிறார்கள் இல்லை அது காதலாக இருப்பதில்லை காதல் திருமணம் என்று சொன்னால் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது ஒருத்தர் ஒருத்தரை தெரிந்து கொள்வது தெரிந்து கொள்வதன் வழியாக நான் அவளுக்காக வாழ முடியுமா அவளுக்காக சாக முடியுமா என்று பார்ப்பது வாழ்க்கை அப்படி அப்படி வாழ்கிற வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நீட்சியாக இந்த சமூகத்துக்காக வாழ முடியுமா அதனுடைய இன்னொரு நீட்சியாக இந்த சமூகத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கிற மக்களை உயர்த்துவதற்காக நான் வாழ முடியுமா என்று நீண்டு கொண்டே போகிற வாழ்க்கை தான் காதல் வாழ்க்கை அப்படி என்றால் காதல் காதல் காதலிக்கிறார்கள் முடிந்து போய்டுறதா இல்லை தன்னுடைய குழந்தைகளுக்காக வாழ்கிறார்கள் முடிந்து விடுகிறதா இல்லை இந்த சமூகத்துக்காக வாழ்கிறார்கள் அப்போ காதல் என்பது ஒருமனே சுருக்கிக் கொள்வதல்ல ஒன்றிலிருந்து ஒன்றிலிருந்து நீட்சியாக கொண்டு போய் வாழ்கிற வாழ்க்கை காதல் வாழ்க்கை காதல் அவசியம் அதனால் தான் காதல் அவசியம் என்கிறேன் காதல் அற்று போய் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஆக்சிஜன் அற்ற வாழ்க்கை பிராண வாயு அற்ற வாழ்க்கை எல்லாமே டெட் பாடிஸ் நீங்கள் காதல் உணர்வு இல்லை என்று சொன்னால் இலக்கியம் இல்லை நடனம் இல்லை இசை இல்லை ஓவியம் இல்லை இந்த உலகத்தில் எதுவுமே அழகாக இருக்காது நீங்கள் பார்க்குற பார்க்கு பார்ப்பதெல்லாம் ஒரு எஸ்தட்டிக் வேல்யூ கேன் கம் ஒன்லி ஃப்ரம் த ஃபீலிங் ஆஃப் லவ் இந்த அன்பு என்கிற காதல் என்கிற உணர்விலிருந்து வருவது இதிலிருந்து வருகிற வீழ்ச்சி தான் ஆகவே அடிப்படை மானுடவியல் சிந்தை என்னை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் என் தாயிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட கருப்பையிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த இணைப்பு இருக்கிறதுல அந்த இணைப்பை மண்ணில் வந்து பிறந்த பிறகு பல்வேறு இணைப்புகளில் நான் பார்க்கிறேன் என்னோடு நடக்கிறேன் என்னோடு இருப்பாயா சில நேரங்களில் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் பெண்கள் குடும்ப குடும்பத்தில் என் வீட்டுக்கார் வீட்டில் இருக்க மாட்டேங்கிறார் அவர் சம்பாதிக்கவனா எனக்கு அவர் எங்களோடு இருந்தால் போதும் 
அந்த துணை இருப்பு இருக்கிற பார்த்திங்களா அதுதான் காதலினுடைய அடிப்படை அதுதான் காதலினுடைய உட்கூறு அந்த உட்கூறு அற்ற வாழ்க்கை காதலற்ற வாழ்க்கை அந்த காதலற்ற வாழ்க்கையை தான் இன்றைக்கு நாம் காதல் தோல்வி என்று சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையான காதல் துணையிருப்பு என்பது என்றைக்குமே அழியாது மானுடவியல் சிந்தனையில் நீங்கள் பார்த்தால் அதுதான் வாழ்வினுடைய பிராண வாயுவாக இருக்கும் 